Liebe Zuschauer, diese Woche beginnt das Gerichtsverfahren gegen Julian Assange in London. Es wird entschieden, ob er an die USA ausgeliefert werden wird. Ich habe es als Obmann im Auswärtigen Ausschuss der größten Oppositionspartei beantragt, eine Dienstreise nach London, um diesen Prozess verfolgen zu können. Die Bundestagsverwaltung lehnte diese Reise ab mit der Begründung, es würde sich lediglich um eine innerpolitische Angelegenheit Englands handeln und man sehe keinen außenpolitischen Bezug. Ich bin trotzdem hier und ich stehe vor dem Gefängnis Belmarsh, in dem seit letztem Jahr Julian Assange inhaftiert ist und auf seinen Gerichtsprozess wartet. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit ihm im Gefängnis war, der über die Gefängnisfenster mit Julian Assange gesprochen hat. Es ist Tommy Robinson. Hello, Tommy. Hello. Like Hello. Hello. Like Tommy, how is it? You have been imprisoned in this prison. Now you are for the first time here. How do you feel? Ich sehe dieses Gefängnis zum ersten Mal, seitdem ich freigelassen wurde. In meiner Haftzeit hier habe ich einen einzigen Gefangenen gesehen, Julian Assange. Ich saß drei Monate in Einzelhaft, ohne irgendwen anders zu sehen. Ich weiß, was das mit einem anrichtet. Julian Assange sitzt hier seit über einem Jahr. Belmarsh ist das härteste Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Hier sitzen sonst nur die schlimmsten Mörder und Terroristen. Ich wurde von den anderen Häftlingen völlig getrennt. Ich hatte jeden Tag eine halbe Stunde Hofgang in meinem eigenen Hof. Von dort aus konnte ich Julian Assange am Fenster sehen. Er war damals auf der Krankenstation. Dort hatte er keinen Hofgang. Er durfte nichts machen. Wie war sein psychischer Zustand? Wir konnten miteinander reden, aber durch Gespräche mit den Wärtern, wie er manchmal brüllte, konnte ich sehen, wie er psychisch abgebaut hatte. Er hatte Zusammenbrüche und heulte. Das ist aber kein Wunder. Ich habe drei Monate in Einzelhaft verbracht. Das klingt vielleicht nicht so schlimm, aber die wissen ganz genau, wie schlimm das ist. Einzelhaft ist medizinisch als Folter anerkannt. Julian Assange hat keinerlei Gewaltverbrechen begangen. Er ist keines Verbrechens verurteilt worden. Trotzdem haben sie ihn seit über einem Jahr eingesperrt. Ich will mir nicht ausmalen, was das langfristig mit ihm anrichtet. Er wäre kein Mensch, wenn er dadurch nicht gebrochen worden wäre. Und die wissen das. Das ist Psychofolter. Er muss freigelassen werden. Deshalb finde ich es toll, dass du als deutscher Politiker hierher gekommen bist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Donald Trump Julian Assange begnadigt. Viele andere Leute auch. Wir appellieren also an Donald Trump. Freiheit für Julian Assange. Er ist ein politischer Gefangener in England. Es ist nicht richtig, was sie mit ihm gemacht haben. Es ist Psychofolter und er ist vergessen worden. Ich selber bin ja durch meine Geschichte etwas vorbelastet. Aber ich habe ihm angeboten, die britische Öffentlichkeit zu Demonstrationen aufzurufen. Ich weiß, wie viel Fanpost er bekommt. Die Wärter haben mir gesagt, sie haben einen extra Raum nur für seine Fanpost. Aber solche Unterstützung nützte trotzdem nichts, wenn du in einer Zelle sitzt. Er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Sie wollen ihn für immer wegsperren.
Das ist genau der Grund, warum das Establishment will, dass Julian Assange vergessen wird. Man will nicht, dass Oppositionspolitiker über sein Schicksal berichten. Wir sind trotzdem hier, wir werden berichten, wir bleiben am Ball. Tommy, thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Keep fighting. Yeah, thanks. You too.